நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தினுடைய இருபத்தி ஏழாம் நாள் காலையிலே கூடாரவல்லி என்கின்ற ஒரு ஒப்பற்ற நாளின் பின்புலத்திலே நாம் இன்றைக்கு இன்றைய பாசுரத்தை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பாவையின் ஒன்பிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு நாள் என்று இன்றைய நாளை சொல்லலாம் ஏனென்றால் இன்றுதான் அந்த மாலவன் அந்த கிருஷ்ணன் அந்த கண்ணன் அந்த அரங்கன் ஆண்டாளுக்கு வந்து திருமண வரம் தந்தான் அவளுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றினான் அவளுடைய விரத பயன் என்று இதை நாம் சொல்லலாம் அவளுக்கு வந்து இன்றைக்கு கோலாகலமான ஒரு நாள் அவள் எதற்காக விரதம் இருந்தாளோ எதற்காக எல்லாரையும் விரதம் இருக்க செய்தாலோ அந்த விரதத்திற்கு என்று ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த நோக்கம் ஈடேறிய நாள் அந்த வகையில் இன்றைய நாள் கூடாரவல்லி என்று சிந்திக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறந்த நாள் கூடாரவல்லி என்று சொல்லலாம் வரம் கிடைத்த நாள் என்று சொல்லலாம் பயன் கிடைத்த நாள் என்று சொல்லலாம் பயன் கிடைக்கும் நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ஆறு நாள் விரதம் இருந்தாச்சு நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அலங்காரமும் இல்லாமல் இறை சிந்தனை ஒன்று மட்டும்தான் இந்த விரதத்தினுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இறைவனுடைய பிரதாபத்தை ஒவ்வொரு விதத்தில் எண்ணி அவனுடைய அவதார சிறப்பை எண்ணி அந்த அவதாரங்களுக்குள்ள புகுந்து அவன் என்னென்ன செய்தான் என்று எண்ணி பார்த்து மகிழ்ந்து சிலிர்த்து வியந்து போற்றி இப்படி இருபத்தி ஆறு நாட்கள் அவள் வந்து தானும் விரதம் இருந்து தன்னை சார்ந்தவர்களையும் விரதம் இருக்க செய்து நம்மையும் அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கணும் விரதம் இருக்க செய்து நம்ம வந்து அழைத்து கொண்டு வந்தாள் இன்றைக்கி அந்த விரதத்திற்கு ஒரு முடிவு அதாவது இனிமே சாப்பிடாமலாம் இருக்க வேண்டாம் பட்டினி கிடந்து நாம் வந்து எல்லாவற்றையும் துறந்து நாம் வந்து விரதம் இருந்தது போதும் இன்றைக்கு நாம் சந்தோஷமாக இந்த தினத்தை கொண்டாடணும் ஏன்னா நமக்கு எதற்காக விரதம் இருந்தோமோ அந்த விரதத்திற்கான பயன் அந்த விரதத்திற்கான வரம் நமக்கு கிடைத்து விட்டது கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெறும் சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக குடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்ற நய பலகனும் யாம் அணிவோம் இந்த இடத்துல அவர் தன் சன்மானம் அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா நீயும் அகமகிழ்ந்து இந்த நாடே வியந்து போற்றும் பரிசுகளாக அவள் சொல்றது கையில் அணியும் சூடகம் கையில தான் அதை அணிய முடியும் தோளில் அணியும் தோல் வளைகள் அப்புறம் காதல அணிந்து கொள்ளுகிற தோடுகள் அப்புறம் தலையில் வைத்து கொள்ளுகிற பூக்கள் அப்புறம் காலில் கடகம் என்று அணுகின்ற கடகம் அதாவது கொலுசு போன்ற விஷயங்கள் இந்த அணிகலன்கள் இருக்கிறத இவைகளை எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு அணிந்து கொள்ளுகிறோம் எங்களை நாங்கள் வந்து இத்தனை நாளாக அழகுபடுத்தி கொள்ளவில்லை இதையெல்லாம் நாங்கள் தரிக்கலை இப்போ நாங்கள் இதையெல்லாம் தரித்து கொள்ளுகிறோம் நீ எங்களுக்கு இதெல்லாம் தா ஏன்னா எங்களுக்கு இன்றைக்கு மிக மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான நாள் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோரு நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் தெரியுமா இவைகளையெல்லாம் அணிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு புத்தாடை வாங்கி வந்து அணிந்து இந்த விரதம் இன்றைக்கு முடிகிற வகையில் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் தெரியுமா முழங்கையில் நெய் வழிய பால் சோறு கற்பனை செய்து பாருங்கள் எத்தனை அதை அதை நினைக்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு ஐயோ சாப்பிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் முழங்கையில் நெய் வழிய அந்த பால் சோறு உண்பதற்காக வந்துள்ளோம் ஏன்னா நாங்கள் மேற்கொண்ட விரதம் இன்றைக்கு முடிந்து எங்களுக்கு நல்லருள் கிடைத்திருக்கிறது ஆகையினால அதை கொண்டாடுகின்ற விதத்தில் நாங்கள் ஆடை உடுப்பும் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வார கூடி இருந்து குளிர்ந்தேல் ஒரு பாவாய் அதாவது எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து கூடி இருந்து அதுதான் கூடார வள்ளி என்று சொல்லுகிறோம் தனியாக ஒருவன் சுயநலத்தோடு இந்த உலகத்தில் 
ஒரு இன்பமாக வாழ்ந்துடவே முடியாது நமக்கு நாமே சந்தோஷப்பட்டு கொள்ள முடியாது நம்ம யார்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை எனக்கு யாரும் தேவையில்லை நான் ஒரே ஒரு மனிதனாக இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து விட்டு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா அதை விட ஒரு பெரிய தண்டனை இருக்க முடியாது சந்தோஷம் என்பது தனியாக சுயநலமாக இருப்பதில் கிடையாது சந்தோஷம் என்பது கூட்டம் சார்ந்தது கூட்டம்னு வந்துட்டால் பல்வேறு பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் பல்வேறு பட்டவர்கள் இருக்கின்ற இடத்துல ஒற்றுமையாக இருப்பது ஒற்றுமை வந்து ரொம்ப பிரதானம் நம்மை போல பிறரை நினைத்து பிறரை போல நம்மை நினைத்து நாம் வந்து எல்லாருமா ஒன்றாக சேர்ந்து பாவை பாவை நோன்பு திருப்பாவையான ஆண்டாள் பிராட்டி மறைமுகமாக இந்த முப்பது நாளும் நமக்கு சொல்லுவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சுயநலம் கூடாது தனித்த சிந்தனை கூடாது நல்லது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உலகத்திற்கு எல்லாருக்கும் பொழுது அதனால் எல்லாருக்கும் ஆனது அது அப்படின்னு சொல்லி அவள் வந்து ஒரு பொது சிந்தனையாக பொது சிந்தனை மட்டுமல்ல பொது சிந்தனையாக அவள் வந்து எல்லாரும் ஒரு கூட்டமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் அவள் வந்து தன்னுடைய ஒவ்வொரு பாசுரத்திலேயும் அவள் வந்து மறைமுகமாக நமக்கு உணர்த்துகிறாள் அதில் இன்றைக்கு இந்த கூடாரவல்லி பாசுரத்திலே வந்து அவள் வந்து அந்த விரத வெற்றி அதை சொல்லுகிறாள் மறைமுகமாக இந்த இடத்துல இன்னொரு சிந்தனை நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் பசியோடு இருந்தோம் அந்த பசி இன்றைக்கு முற்று பெறுகிறது பசி முற்று பெற்று முடங்கை வழியே அதாவது நெய் வழியே நாம் வந்து இன்றைக்கு பால் சோறு சாப்பிட போகிறோம் அப்போ பால் சோறு வந்து பசியை முறித்து விடுகிறது அப்போ அந்த பசியோடு அந்த பசியை ஒரு ஒழுங்குக்குள் வைத்து அடைத்து அப்படிங்கிறது தான் விரதத்தினுடைய சிறப்பு விரதம் இருப்பதில் நாம் உணவு உண்றதில்லை உணவு சிந்தனையே இல்லாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை அப்படிங்கிறோம் பத்தும் செய்கிற இந்த மனம் இருக்கிறதில்ல பசி வந்துட பத்தும் செய்கிற இந்த மனத்தை பத்தும் செய்யாமல் கட்டி போட்டு இறைவனை மட்டுமே சிந்திக்க வைப்பதாக மாற்றி கட்டுப்படுத்தியனுடைய விளைவு அதனுடைய வெற்றி அதனுடைய பயன் நாம் எதை நோக்கி விரதம் இருந்தோமோ அது நமக்கு கிடைப்பது அதில் ஒரு ஆனந்தம் இது வந்து சும்மா கிடைக்கல நாம் வந்து அதற்காக சிறந்த முறையில் முயற்சி செய்தோம் அடுத்தது மேலானதை பெற்றோம் கேட்டு பெறுவது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து மலிவானதாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் நேற்றைய பாசுரத்தில் சொன்னது கேட்டு பெறுகின்ற வரம் அப்படிங்கிறது இருக்க அது வெறும் அழிந்து போகின்ற பொன்னாய் பொருளாய் இந்த பூவுலகம் சார்ந்த ஒன்றாய் இல்லாமல் என்னாலும் அழிவில்லாத என்னை உன்னிடம் சேர்த்துக்கொள் என்னை நீ ஏற்றுக்கொள் உன் திருவடிகளை விட இந்த உலகத்தில் ஒப்பற்ற இடம் எதுவுமே கிடையாது திரும்ப திரும்ப பிறந்து இந்த உலகத்திலே உழலுவதை போல ஒரு கஷ்டம் எதுவுமே இருக்க முடியாது ஆகையினால் அவனிடம் மேலானதை கேட்டு அவனிடம் சென்று சேருவது மேலானதை கேட்பதற்காக முயலுவது தான் விரதம் குறிப்பாக இளம் வயதில் ஒரு பெண் வந்து விரதம் இருப்பது அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த விரதத்தினுடைய நோக்கம் அவனுடைய திருவடிகளை அடைவதா அப்படின்னாக்கா அதுவும் தான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற நாளில் நாம் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல மழை பெய்யணும் நல்ல மழை பெய்தால் நல்ல விளைச்சல் பசி என்பது இருக்காது அடுத்து ஒரு பெண் அவளுக்கு வந்து காவலன் நல்ல காவலன் யாருன்னா நல்ல கணவன் அன்புள்ள பண்புள்ள நல்ல கணவன் ஒரு நல்ல கணவன் ஒருத்திக்கு கிடைத்து விட்டால் அப்புறம் அவளுக்கு வந்து எதுவுமே எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒரு பெண் பாதுகாப்பாக இருக்கின்ற ஒரு தேசம் மிகச்சிறந்த தேசமாக இருக்கும் பெண்ணினுடைய நலம் ரொம்ப முக்கியம் ஆக மழை வளம் பெண் நலம் இந்த இரண்டும் உள்நோக்கம் மேலான நோக்கம் இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைவது இதுதான் பாவை நமக்கு வந்து முற்றாக சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தி கூடாரவல்லி இன்றைக்கு நம்மை இந்த அளவிற்கு சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது நாளை இருபத்தி எட்டாம் நாள் பாசுடும்